Ahoj, vitaj vo web developerskej škole. Toto je prvá lekcia a dozvieš sa v nej, prečo táto škola vznikla a čo sa v nej naučíš. Podľa Code.org infografiky bude do roku 2020 viac ako 1 milión neobsadených pozícií v oblasti IT. A toto je iba v Amerike. V celom svete je to oveľa viac. Čiže tých pracovných pozícií je strašne moc a programátorov a ľudí, ktorí vedia robiť tú prácu, je strašne málo. Sám dostávam veľa pracovných ponúk, každý mesiac, niekoľko. A nemám ich komu dať, pretože všetci programátori, ktorých poznám, tak majú práce dosť, majú práce nad hlavu a sú zaneprázdnení stále. Že preto som sa rozhodol zvýšiť kvalitu, počet a kvalitu web developerov, aby som mal komu posúvať tie zákazky a tú prácu, pracovné ponuky. Web development je cool, môžeš vytvoriť niečo tak cool ako Facebook, Twitter, Gmail, YouTube alebo niečo iné. Programátori sú ako bohovia. Vytvárajú z ničoho niečo, ký Facebook pred desiatimi rokmi neexistoval. Naučíš sa CSS, HTML, JavaScript, to je základ. Potom sa naučíš GitHub, Meteor, MongoDB, Bootstrap, jQuery a ešte viac vecí. A naučíš sa prakticky všetko, aby si mohol vytvoriť nejakú webovú aplikáciu aby si sa mohol stať webovým pivujárom, web developerom. A aby si si mohol nájsť prácu. Takže v tejto škole ťa prevediem tým procesom, aby si sa naučil a aby si niečo vytvoril a našiel si aj prácu ako web developer. Musíš ale vedieť angličtinu. Na stránke www.helpforenglish.cz sa naučíš gramatiku a slovička sa môžeš učiť z nejakých článkov alebo pozeraj seriály, filmy to sa na teba nalepí postupne Angličtina je dôležitá keď chceš prečítať dokumentáciu tak väčšinou iba v angličtine je dokumentácia a programátori sa tiež dorozumievajú po anglicky celého sveta programátori si pomáhajú a komunikujú v angličtine. Takže aspoň, aby si vedel preložiť si text, alebo prečítať text po anglicky a rozumieť mu. A keď vieš aj sa dorozumieť v angličtine, tak je to veľké plus. Potom si môžeš nájsť prácu v zahraničí ako programátor a tá je oveľa lepšie platená ako na Slovensku alebo v Čechách. V školách, alebo možno aj v niektorých kurzoch sa učí príliš veľa nepotrebných informácií. Informácie, ktoré možno nikdy nevyužiješ. V tejto škole ťa budem učiť len to, čo naozaj využiješ. Všetko, čo sa tu naučíš, využiješ aspoň raz aj v praxi. Nenaučíš sa kódiť iba čítaním alebo pozeraním týchto videí. Naučíš sa kódiť iba tým, že začneš kódiť a budeš niečo robiť. Budeš skúšať a musíš to dostať do prstov. Kódiť a kódiť a kódiť. Naučiť sa prstoklad najlepšie a budeš kódiť takto rýchlo. Ja ti poviem môj príbeh, ako som začal vytvárať webové aplikácie a ako som si našiel svoju prvú prácu. Je to, myslím, celkom zaujímavý príbeh. Potrebuješ motiváciu? Tú motiváciu musíš mať v prvom rade v sebe. Ty sám musíš vedieť, prečo sa chceš naučiť kódiť a čo chceš vlastne dosiahnuť. Ja môžem byť ako tento žralok a môžem ťa naháňať 
možno pokúšať sa ťa motivovať, ale to by moc nemalo zmysel ani efekt. Ty sám sa musíš chcieť naučiť chodiť a musíš vedieť prečo a čo chceš dosiahnuť. A jediný, jediný spôsob, ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíš a robiť to, čo ťa baví. Ja, keď som sa učil programovať, tak som, som to programovanie mal rád. Ešte som toho moc nevedel, ale bavilo ma to hrozne a učil som sa stále viac a viac a viac. Teraz už síce neprogramujem, ale zase učím a to ma baví tiež ešte viac ako to programovanie. Baví ma odozdávať svoje vedomosti a dúfam, že moje vedomosti ti v niečom pomôžu a pomôžu ti nájsť si treba z prácu. Lepšie platené. Teraz ti pustím jedno motivačné video. I wish I could code. I will teach you. Coderhood je projekt, ktorý má za úlohu spájať nových programátorov s firmami. Uvidíme, či sa rozbehne. Toto bola prvá lekcia web developerskej školy. Dúfam, že sa páčila. A dúfam, že si pozrieš druhú, tretiu, štvrtú a vlastne všetky lekcie. A dúfam, že sa naučíš kódiť. Po večeroch si môžeš pozerať tieto videá a môžeš si kódiť. Veľa šťastia!